ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ആ പറഞ്ഞാണ് ആൻഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ടാറോ വാരിയർ മലയാളം എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനൽ വെൽക്കം ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും ഈ പുതിയ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി കൊണ്ടുവരട്ടെ അപ്പോൾ വേഗോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്ലി ജാനുവരി റീഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കണേ ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മെസ്സേജസ് റെസുനേറ്റ് ആവില്ല റെസുനേറ്റ് ആവണ മെസ്സേജസ് എടുക്കുക റെസുനേറ്റ് ആവാത്ത മെസ്സേജസ് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേഗോ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് എനർജി എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം പാസ്റ്റില് വേർഗോന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മെസ്സേജ് ഇവിടെ ടു ഓഫ് കപ്സ് ആണ് പാസ്റ്റില് കറണ്ട് ജാനുവരി എനർജി പേജ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ഫ്യൂച്ചർ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഹൈറോഫാൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസ് നിങ്ങളുടെ ത്രീ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിഡൻ ഫാക്ടേഴ്സിൽ കിങ് ഓഫ് സോഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ എനർജി ജാനുവരിയുടെ സെവൻ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്കം ഫൈവ് ഓഫ് കപ്സ് അപ്പോൾ വേഗോ ഇവിടെ സെവൻ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ആണ് ഓവറോൾ എനർജി അപ്പോൾ ഇത് എന്തോ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ ഒരു എനർജിയാണ് എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ആണ് ചെയ്യണം ഒരു പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും യുനോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ടു ഓഫ് കപ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റിൽ ഇത് ലവിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പാസ്റ്റിൽ ഒരു കുറേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇത് ഈക്വൽ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും സൈഡിൽ നിന്ന് ലവ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കറണ്ട് എനർജിയിൽ പേജ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഫൈനലി കറണ്ട് എനർജിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓഫറാണ് വരണത് ഈ പേഴ്സൻ്റെ സൈഡിനായിരിക്കും ഓഫർ ഓറൽസ് മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണ് ഒരു പേഴ്സണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഫറാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുണ്ടാവുക പേജ് നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോഗ്രസ് ആണ് ചെയ്യണത് മുമ്പോട്ടാണ് പോണത് ഇവിടെ ഡീപ്പർ ഫീലിങ്സ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഹൈറോഫാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ക്ലാഷ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻസ് അത് അതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മേ ബി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റിൽ വെച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആൾക്കാരായിരിക്കാം അത് ഇവിടെ ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടാവുക രണ്ടാളും മേ ബി വേറെ യുനോ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ഫാമിലി വൈസ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ് വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലാഷ് കാണുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിലീഫ്സിനെ ഡേ അഗെൻസ്റ്റ് പോണ മാതിരി ഒരു എനർജിയാണ് അപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഓർ ഫാമിലി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുണ്ടാവില്ല ഓർ എൽസ് വേറെ എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടാച്ചാൽ അവർ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂഷ്വൽ മാതിരി അല്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് സ്പിരിച്വലി ഓക്കെ ഈ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾ അമ്പലത്തോ ചേർച്ചിലോ മോസ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണ്ട വെച്ചാൽ മേ ബി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറച്ചൊരു ഒപ്പോസ് ചെയ്യുണ്ടാവും ഇല്ല വെച്ചാൽ ഫാമിലീൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും അതുമല്ല വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങൾ ഓർ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ മാരീഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് ആണ് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഓർ എൽസ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേഴ്സൺ ഇവിടെ മാരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് ത്രീ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇവിടെ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നു വെച്ചാൽ റിബൽ ചെയ്തിട്ടോ വേറെ ആൾക്കാരെ മുഷ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ സമ്മതം എടുത്തിട്ട് എത്രയാ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് മു
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് തരണത് ഒരാൾസ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ എന്തായാലും ഒരു റോളുണ്ട് ഇത് ലോയറും കൗൺസിലർ അല്ലാച്ച ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം മേ ബി ഈ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് തരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഫൈവ് സോ ഫൈവ് കപ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഔട്ട്കം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് കുറച്ചൊരു റിഗ്രേറ്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വേഗോ ഇതെന്താണെന്ന് സെവൻ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് സെവൻ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ആൻഡ് ഹാങ്ഡ് മാൻ പൈസീസ് എനർജി ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയ മാതിരി എവിടെയോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എന്തോ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴാണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് എനർജിയാണ് ഇതെന്താണ് ഈ ഹാങ്ഡ് മാൻ കിങ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് അപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങളൊരു ഓഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ടു ഓഫ് കപ്സ് പാസ്റ്റ് എനർജിയിൽ എന്താണ് സെവൻ ഓഫ് കപ്സ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലവിൽ ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പേജ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് എനർജി അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു എൻഡിങ് ആണ് ഒരു പുതിയ ബിഗിനിങ് അപ്പോൾ എന്തോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തോ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണെ മീറ്റ് ചെയ്യണത് ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫർ വരണത് ഒരു നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സനോട് ഒരു ഓഫർ തരണത് ആ സമയത്താണ് അതുമാത്രമല്ല മേ ബി നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പേഴ്സനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓറൽസ് ഈ പേഴ്സൺ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെ അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ ടെൻ ഓഫ് കപ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലൊരു കുറേ ഹാപ്പി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇമോഷണലി ഫുൾഫില്ലിങ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഒരു നല്ല ഹാപ്പി ഫാമിലി ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്പോൾ ഈ ഹൈറു ഫണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാലഞ്ച് ടോറസ് എനർജിയാണ് ഹൈറോഫാൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ക്വീൻ ഓഫ് സോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ യുനോ മാരിഡ് മാരിഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങളും ഈ പേഴ്സണും യുനോ ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് ഓർ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ എനർജിയിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഒരു തടസ്സം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവുക ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്നു വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അവരാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബ്ലോക്കേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സ് അല്ല വെച്ചാൽ ഓരോസ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഫാമിലി മെമ്പർ ആയിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ ആണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു തടസ്സം കൊണ്ടുവരണത് ത്രീ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ഇവിടെ എന്താണ് അഡ്വൈസ് ഫൈവ് ഓഫ് വോൺസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ അല്ല സെവൻ ഓഫ് വോൺസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സ് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കുറേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഈ ചാലഞ്ചസിനൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വിട്ട് കൊടുക്കാറ് വിട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് യുനോ കുറച്ച് ഫേമായിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഹാപ്പി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകണേ അപ്പോൾ ഈ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒരു പാസിങ് ഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയി നിന്ന് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ പോ യുനോ കുറേ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവും അത് ഒരു ടെമ്പററി ചാലഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കിങ് ഓഫ് സോജ് എന്താണ് ഹിഡൻ ഫാക്ടറിൽ സിക്സ് ഓഫ് എൻഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ആരും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരും ഇതൊരു സഡൻ സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം ഓരോസ് ഒരു പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ലോയർ
ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫുള്ളി കഴിയാണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോയി എന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഗിൽട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സ് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ കാര്യം പാസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച കാര്യമില്ല ഇതൊരു ഡെസ്റ്റിനി ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നയൻ ഓഫ് പെൻറ്റക്കോൾസ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ട ആലോചിക്കേണ്ട ഈ രണ്ടും സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആ ഗിൽട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ പുറത്ത് വരാൻ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗിൽട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ വേർഗോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീഡിങ് ഐ ഹോപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്തു റെസൊനേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് റീഡിങ് ബുക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് റീഡിങ് പേഡ് റീഡിങ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ എനർജി കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് റീഡിങ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക ഇല്ല വെച്ചാൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ത്രൂ ബുക്ക് ചെയ്യുക ഓരോസ് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ അവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചാൽ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അയച്ചു തരും ആൻഡ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും വേറൊരു റീഡിങ് കൊണ്